নমস্কার আমি শ্বেতা মেডিথিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর স্টক শো এর আজকে আমাদের থার্ড এপিসোড আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট ডক্টর সুদর্শন কান্তি বৈশ্য নমস্কার ডাক্তার বাবু নমস্কার আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যেটা বিশেষ করে বেশিরভাগ মেয়েদের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ইউটিআই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বারবার রেকারেন্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে ডাক্তার বাবু কিভাবে হতে পারে ইনফেকশন ওয়েল প্রথম কথা আমাদের বুঝতে হবে যে মেল এবং ফিমেল ইউরানি ট্র্যাক্টের কিছু বিশ অ্যানাটমিক্যাল ডিফারেন্স আছে ফিমেলদের ক্ষেত্রে ইউরাথার সাইজটা মেলদের থেকে অনেকটাই ছোট দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড ফোর সেন্টিমিটার যেখানে মেলদের থাকে ষোলো থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার সো সেই কারণে বাইরের বিভিন্ন রোগ জীবাণুর সাথে কন্ট্যাক্টটা ইজিলি চলে আসে ফিমেলদের ইউরাথরাতে নাও এই ইউরানি ট্র্যাক্ট ইনফেকশানটা জেনারেলি সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ ফিমেলস এবং যাদের মেনোপোজ হয়ে গেছে সেই এজ গ্রুপে বিশিষ্ট করে বিশেষ করে দেখা যায় সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ ফিমেলসদের অবভিয়াসলি যেহেতু তারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ তাদের একটা ইনফেকশনের প্রবণতা থাকে সেকেন্ড ব্যাজানের খুব কাছে যেহেতু ইউরিতার ওপেনিং থাকে তাতে ইউরিনটা ইউরিন ইনফেকশানটা ইজিলি পৌঁছতে পারে যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ফিমেলদের শরীরে আফটার মেনোপজ অনেকগুলো হরমোনাল চেঞ্জেস আসে তাতে যে ইউরেথ্রার মিউকোসার হেলথটা মানে রক্ত চলাচলটা যেটা আমাদের যেমন মিউকোসা বলতে যেমন মুখের ভেতরের চামড়াগুলো হয় যেখানে লাল দেখা যায় আর এই কারণ যে ব্লাড সার্কুলেশনটা অনেক বেশি সেই সার্কুলেশনটা অনেকটা কম হয়ে যায় এবং তাতে ওই চামড়াটা একটা পরিবর্তন হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়াগুলো বা জামসগুলো খুব ইজিলি ওই জায়গাতে বসবাস করতে পারে এবং ওইটাকে অ্যাফেক্ট করতে পারে সো মেইনলি দুটো এজ গ্রুপ একটা হচ্ছে সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ ফিমেলস অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ওল্ডার এজ গ্রুপ ফিমেলস দে আর কমনলি অ্যাফেক্টেড আচ্ছা এই ইনফেকশন হলেই মারাত্মক যন্ত্রণার সম্মুখীন হয় জেনারেলি মেয়েরা কিভাবে এটাই এটাই কি সিমটম ওয়েল ইউরানি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সিমটম ক্যান বি অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস প্রথমত হচ্ছে যে সাধারণ সিমটম হওয়া যেমন হালকা হালকা জ্বালা হওয়া বারবার ইউরিন পাওয়া ইউরিন ধরে রাখতে না পারা এবং বারবার ইউরিন করতে যাওয়া এবং পুরোটা ইউরিন না করতে পারা এরকম একটা সিমটম আসে এটা হচ্ছে প্রাইমারি সিমটম যেটা থেকে বুঝে বুঝে নিতে হবে যে আমার একটা ইউরিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে সাধারণ সিমটমে জেনারেলি ডক্টরের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না জল খেলে এবং ক্র্যানবেরি জুস পাওয়া যায় আজকাল আমলকি এসব জিনিস খেলে সাধারণত সেরে যায় নাও তার থেকে যদি বেড়ে যায় মানে ইউনিট্রেক্ট ইউ সিমটমগুলো যেটা বললাম আমি তার সাথে যদি জ্বর চলে আসে সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি ইউ শুড ভিজিট এ ডক্টর কারণ যখনই জ্বর চলে আসে তো ইনফেকশনের মাত্রাটাও বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করাটা দরকার জেনারেলি আমরা যদি জ্বর আসে সেই ক্ষেত্রে এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে পারি এম্পেরিক্যাল মানে হচ্ছে যেখানে ইউরিন কালচারটা এখনও আসেনি কিন্তু তার আগে আমি একটা ওষুধ শুরু করছি জেনারেলি একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক হয় তার সাথে কিছু অ্যালকালাইজার যেমন আমরা কমনলি পেয়ে থাকি অ্যালকাসল জাতীয় ওষুধ বা ভিটামিন সি সেগুলো শুরু করে থাকি নাও থার্ড কন্ডিশন সেরকম হতে পারে যে ইউনাইটেড ইনফেকশনের সিমটম প্লাস ফিভার প্লাস আমার কমরের দিকে ব্যথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সিভিয়ার ইউনিটেক্ট ইনফেকশন যেখানে ইউটিআইটা কিডনি অবধি ছড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা যেতে পারে এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় অ্যাকিউট পাইলো নেফ্রাইটিস বলি যেখানে কিডনিতে ইনফেকশান হয়েছে ওই রকম ইনফেকশান জেনারেলি হসপিটালাইজেশনের দরকার পড়তে পারে এবং আইভি অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার পড়তে পারে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আমরা জ্বর হলে বুঝতে পারি না ঠিক কী থেকে হচ্ছে তাই সেক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসে যদি দেরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি কোনো জটিলতা তৈরি হতে পারে অবভিয়াসলি যেটা আমি বললাম যে সাধারণ একটা ইউরিন ইনফেকশান কিডনিতে যদি ছড়িয়ে যায় তখনই জটিলতা শুরু হয় কিডনি ইনফেকশান একটা গুরুতর ইনফেকশান সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অ্যাডমিট করতে হয় এবং আইভি অ্যান্টিবায়োটিক যেটা ইন্টারভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইভি অ্যান্টিবায়োটিকটা পাঁচ থেকে সাত দিন অবধি নিতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশানের চান্স বেশি অবভিয়াসলি 
যে পাইলোনেফ্রাইটিস জিনিসটা এটা ডায়াবেটিস যাদের আছে বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড মানে শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা যাদের কম তাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় নাও যখনই কিডনিতে কোনো ইনফেকশান হয় সে একটা পারমানেন্ট দাগ অন্তত কিডনিতে ছেড়ে আসে মানে সব মানে এটা হলো ধরুন আপনার কিডনি যদি ফাংশন হানড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা হয় সেই ক্ষেত্রে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ড্যামেজ তো হবেই সো এটা একটা লং লাস্টিং এফেক্ট আছে তো প্রথমত তো ট্রিটমেন্ট হলো দেন ডাক্তারবাবু যেই ফিউচারের জন্য যে জিনিসগুলো বললেন যেগুলো অ্যাভয়েড করবেন বা এগুলো করবেন সেগুলো পালন করা উচিত কারণ রিকারেন্ট ইউনিট একটা ইনফেকশান বা রিকারেন্ট পাইলোনেফ্রাইটিস ক্যান ড্যামেজ দ্য কিডনি কমপ্লিটলি রিকারেন্ট আমরা কখন বলি এই ব্যাপারটা জানা উচিত যে রিকারেন্ট ইউনিট একটা ইনফেকশান মানে কি বল বলতে কি বোঝায় রিকারেন্ট ইউনিট ট্রাক্ট ইনফেকশান হচ্ছে যদি ছ মাসের মধ্যে দুবার আমার ডকুমেন্টেড ইউনিট ট্রাক্ট ইনফেকশান হয়েছে ডকুমেন্টেড মানে হচ্ছে যখন কালচার ইউনিট কালচারটা দুবার পজিটিভ এসছে গত ছ মাসের মধ্যে সেটাকে আমরা রিকারেন্ট ইনফেকশান বলতে পারি বা ইন লাস্ট ওয়ান ইয়ার যদি তিনবারের মতো হয় তো সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের ধরনটা আলাদা যেটা জেনারেলি প্রত্যেক ইউরোলজিস্টই জানবেন আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু একদমই অবহেলার বিষয় নয় যত শীঘ্র সম্ভব ইউরোলজিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হবে এক্ষেত্রে কি কি ট্রিটমেন্ট আছে ওয়েল ফার্স্ট যেটা আমি বললাম যে ট্রিটমেন্ট আপনার বাড়িতেই শুরু হওয়া উচিত এবং যখনই এরকম কোনো সিমটম হয় আপনি জল প্রচুর পরিমাণে খান তিন লিটারের মতো জল খান সাথে কোনো সাইট্রাস ফ্রুট যেমন লেবু বা কমলা লেবুর রস ক্র্যানবেরি জুস আজকাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ক্র্যানবেরি জুস ইজ ভেরি হেল্পফুল এই জিনিসগুলো নিতে পারেন আমলকি যেটা সাধারণ সাধারণভাবে অ্যাভেলেবেল পেয়ারা এগুলো অ্যাভেলেবেল ওই ফ্রুটসগুলো খেলে ওইটার ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে তার থেকে যদি বেড়ে যায় যদি ফিভার বা সেরকম কিছু কমপ্লিকেশান আসতে থাকে বা পেন খুব সিভিয়ার হচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে ব্লিডিংও হতে পারে ইউনিয়নের মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া দরকার এবং অ্যান্টিবায়োটিক জেনারেলি প্রেসক্রাইব করেন সাথে কিছু টেস্ট উনি দেন এগুলো শুনতে সাধারণ হলেও কিন্তু করা জরুর উচিত কিছু টেস্ট আমাদের করতে হয় ফার্স্ট অফ অল যেমন ইউনিট রুটিন এক্সামিনেশান অ্যান্ড ইউনিট কালচার সেন্সিটিভিটি এটা বেসিক টেস্ট একটা সাধারণ একটা আল্ট্রাসাউন্ড করা কারণ ইউরিনারি ইনফেকশান অন্য কোনো রোগের একটা উপসর্গ হতে পারে যেমন কিডনিতে যদি পাথর থাকে বা মূত্রের রাস্তায় যদি কোথাও ব্লকেজ থাকে সেইগুলো ইউনিট্রাক্ট ইনফেকশান বা রেকারেন্ট ইউটিআই জন্ম দিতে পারে সো একটা বেসিক একটা আল্ট্রাসাউন্ড করা দরকার যেখানে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো আলাদা কোনো অ্যাবনোমালিটি আছে কি না যেটা ফার্দার ট্রিটমেন্ট দরকার তাছাড়া ইনিশিয়াল স্টেজে তো এর থেকে বেশি ইনভেস্টিগেশনের দরকার পড়ে না আমরা জেনারেলি একটা ব্লাড সুগার দেখি যাতে ডায়াবেটিসটা রোল আউট করা যেতে পারে যদি আর একটু সিমটম হেভি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্লাড টেস্ট কিছু করে থাকি যেমন এটা কমপ্লিট হিমোগ্রাম যেখানে ওনার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট মানে শ্বেতকণিকার যে কাউন্ট আছে সেটা বাড়লো কিনা যেটা একটা ইন্ডিকেটর ফর ইনফেকশান সেরকম আরও ইন্ডিকেটর আছে যেমন সিআরপি যেগুলো ইন্ডিকেট করে যে ইনফেকশান গুরুতরতা গুরুতর কি না কিডনি ফাংশান আমরা ইউরিয়া বা ক্রিয়েটিন এই জিনিসগুলো দেখে থাকি যে যেটা ইন্ডিকেট করতে পারে যে কিডনিতে কোনো এফেক্ট হচ্ছে কিনা না ইনফেকশানের দ্বারা কিডনির ক্রিয়েটিন বাড়ছে কি না যাদের সিভিয়ার ইনফেকশান যেটা আমি বললাম যে পাইলোনেফ্রাইটিস পাইলোনেফ্রাইটিস হলে ক্রিয়েটিনটা অল্টার হতে পারে ইউরিয়াটা অল্টার হতে পারে ইউরিন থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন বেরিয়ে যেতে পারে সেই জিনিসগুলো আমরা তখন লক্ষ্য করি তার থেকেও যদি সিভিয়ার হয় তখন আমরা অনেক টেস্ট করে থাকি যেগুলো নর্মাল ক্ষেত্রে দরকার নয় যেমন ব্লাড কালচার রক্তের মধ্যে ওই ইনফেকশানটা ছড়িয়েছে কি না বা সিটি স্ক্যান কিডনির এগুলো আমাদের দরকার পড়ে তো ইনিশিয়াল স্টেজে মামুলি টেস্ট দিয়ে সব কিছু ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে যদি আপনার মনে হয় যে আমার সিমটমটা সিভিয়ার হচ্ছে অবভিয়াসলি ডক্টরের কাছে যাওয়া দরকার এবং ইউরোলজিস্ট উইল বি দ্য বেস্ট পার্সন টু জাজ কি ওনার কতটুক সিভিয়ার হতে পারে এবং কতটুক মাত্রায় ট্রিটমেন্ট ওনার দরকার আর একটা জিনিস যেটা আমরা করে থাকি সাধারণত সেটা হচ্ছে যে দুদিন ওষুধ খেলাম আমার সিমটম চলে গেল মনে হলো যেন ঠিক হয়ে গেছি দেন উই স্টপ দ্য ট্রিটমেন্ট আমরা যখনই কোনো ট্রিটমেন্ট লিখি আমরা একটা ডিউরেশান দিয়ে দিই যে ফর দিস মেনি ডেজ ইউ টু কন্টিনিউ ইট নাও ইন বিটুইন ট্রিটমেন্টটাকে ব্রেক করা 
এটা ভালো জিনিস নয় তো সেই জন্যে ট্রিটমেন্ট শুড বি কমপ্লিট রিকারেন্ট ইউটিআই বা রিল্যাক্স হওয়াটা তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ যারা ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট না করেই মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ইনফেকশন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ করে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিকে যেতে হয় বা সাধারণত যেমন আমরা পাঁচ দিন বা সাত দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিই সেটা এক মাস দু মাস তিন মাস অবধি দিতে হতে পারে সো কমপ্লিট ইউ ট্রিটমেন্ট মানে সম্পূর্ণ নিরাময় হতে গেলে কিন্তু ডক্টর যেটুকু বলবেন সেই কোর্সটা কমপ্লিট করতেই হবে সেক্ষেত্রে যদি হসপিটালাইজড হয় সেক্ষেত্রে কতদিন লাগবে পুরোপুরি সেরে উঠতে ওয়েল দ্যাট ক্যানট বি প্রেডিক্টেড বাট জেনারেলি যখন আইবি অ্যান্টিবায়োটিক আমরা শুরু করি ফর পায়োলোনেফ্রাইটিস এরকম জিনিসের জন্য ফাইভ টু সেভেন ডেজ আমরা কন্টিনিউ কন্টিনিউ রাখি তো সেই ডিউরেশনটা হসপিটালে থাকতে হয় নাও আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে ইনফেকশানটা যেন গুরুতর না হয়ে যায় এবং তার জন্য যতটুকু প্রিকশন নেওয়া উচিত সেটা তো করতেই হবে কারণ একবার যখন সিরিয়াস ইনফেকশান হয় দেন ট্রিটমেন্টে সময় লাগে খরচা হয় আননেসেসারি এগুলো হ্যাঁ সো সেদিকেই ধ্যান রাখতে হবে আমাদের বয়স্ক মায়েরা যাদের বারবার ইউনিটেক্ট ইনফেকশান হয় তাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ইউনিটেক্ট যে রাস্তার আছে আছে এটা শুরু হয়ে গেছে সো সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একটু ছোটো সার্জারির দরকার পড়তে পারে যেখানে আমরা রাস্তাটাকে একটু বড় করি এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্টটাকে লো ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে অনেক দিন অবধি চালু রাখি কারণ ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের মূত্রথলির গায়ে মূত্রথলির ওয়ালে থেকে যায় কমপ্লিটলি দূর হয় না তো সেইগুলোকে দূর করতে গেলে আমাদের অনেক দিন অবধি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সো আরেকটা যে এজ গ্রুপ আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্ট লেডিস এই ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন না কিন্তু প্রেগনেন্ট লেডিস আর অলসো এট হাই রিস্ক অফ ইউনিটেক্ট ইনফেকশান নাও অনেক প্রেগনেন্ট লেডি আমাদের কাছে আসে সামটাইমস রেফার্ড বাই এ গাইনিকোলজিস্ট অর ডাইরেক্টলি সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্টের ধরনটা অনেকটাই পাল্টে যায় প্রেগনেন্ট লেডিরা চাইলেই যে কোনো ওষুধ বাড়িতে নিতে পারে না ইট ইজ নট অ্যাডভাইজেবল বিকজ তাদের শরীরে আরেকটা বডি গ্রো হচ্ছে এবং ওই বেবিটা ডেভেলপমেন্টাল ফেজে আছে তো যে কোনো এফেক্ট ওইটাতে এফেক্ট করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে প্রপার ইউরোলজিস্টের সান্নিধ্য হওয়াটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা প্রচলিত যে ওষুধগুলো খেয়ে থাকি তার নাইনটি পারসেন্টই প্রেগনেন্ট লেডিদের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয় সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি ওষুধ নিতে হবে সেটা ইউরোলজিস্ট বা প্রপার ট্রেন্ড ডাক্তারই বলতে পারবে আচ্ছা তাছাড়া আমরা একটা কথা বরাবর শুনে আসছি যে প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিউর তো যাতে একদম না হয় কি কি সতর্কতা নেওয়া উচিত সাধারণ সমস্ত মেয়েদের ওয়েল ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে এডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইনটেক যে ফলগুলো আমি বললাম জুস সেই জুসগুলো নেওয়া কিপিং ইউর জেনিটেলিয়া ক্লিন সেফ সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস আর মোর ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে বাজারে যে বিভিন্ন ধরনের ইন্টিমেট এরিয়া ওয়াশ পাওয়া যায় সেগুলো কতটা ব্যবহার করতে হবে ওয়েল ক্যান অনলি বি ডান উইথ প্রপার ওয়াটার আপনি যখন স্নান করছেন নর্মাল সোপ ইউজ করা হয় ততটাই কার্যকরী যতটা বাজারে যে ওয়াশগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটা ইউজ করা ওইটা দিয়ে যে একটু ব্যাটার হয়ে যাবে সেরকম কিছু নয় সো ওই রকম ফিল করার কিছু নেই যে আমাকে বাজার থেকে পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের এই ওয়াশটা ইউজ করলেই আই উইল বি ক্লিন আমার ইউটিআই প্রিভেনশন হবে সেরকম কিছু নয় গুড ফুড হ্যাবিট ওয়াটার ইনটেক অ্যান্ড কিপিং দ্য এরিয়া ক্লিন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যাভয়েডিং মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলাম ইউটিআই সম্পর্কে আমাদের ঠিকানা মেডিথিক্স ওয়ান ফোর ওয়ান টু মুকুন্দপুর কলকাতা নিরানব্বই মুকুন্দপুর বাজারের ঠিক বিপরীতে তাছাড়া আপনারা যদি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সরাসরি কনসাল্ট করতে চান মেডিথিক্সে উনি সোম থেকে শনি বসেন দুপুর বারোটা এবং সন্ধ্যেবেলা ছটার সময় আজকে এই পর্যন্তই নমস্কার নমস্কার এরকম আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আসবো আমাদের পরবর্তী এপিসোডগুলোতে চোখ রাখুন মেডিথিক্সের চ্যানেলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান বিভিন্ন রকম ব্যাধি নিরাময় এবং অবশ্যই অনেক রকম ডাক্তারবাবুদের নানান রকম মূল্যবান মতামত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে থাকুন ভিডিওটি কিন্তু লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না